നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മൈ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോഴോ പലപ്പോഴോ ആയി ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഉടൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള പോലെ ശരീരം വിയർത്ത് കൈകാൽ വിറച്ച് വായ വരണ്ട് നെഞ്ച് മുറുകിയൊക്കെയുള്ള ചില അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരാറുണ്ട് ചിലരിൽ ഈ അവസ്ഥ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലരിൽ ഇത് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാകും ആവർത്തിക്കുക വിഷാദം ഉത്കണ്ഠ പാനിക് അറ്റാക്ക് എല്ലാം തുടർച്ചയായി അനുഭവിക്കുന്ന പലർക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി ധാരാളമായി അറിവുണ്ടാകും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ മറികടക്കാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആധികാരികമായ അറിവുകൾ കുറവാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ അലീന ജോൺസൺ ആണ് കൂടെ ചേരുന്നത് മാഡത്തോട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം മാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പരിഭ്രാന്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്കൊരു കാരണവശാലും ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള പോലെയുള്ള തോന്നലൊക്കെ വരുമ്പം ഇത് പാനിക് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്ന് പലപ്പോഴായി നമ്മൾ ഈയിടെ ഈയിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ധാരണ നമുക്കില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പാനിക് അറ്റാക്ക് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒന്നാണോ രണ്ടും രണ്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് പാനിക് ഡിസോർഡറും പാനിക് അറ്റാക്കും രണ്ടും രണ്ടാണ് പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ രോഗമാണ് ആ ഉത്കണ്ഠ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നിരന്തരമായും അപ്രതീക്ഷിതമായും വരുന്ന പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം മറ്റു മാനസികമായ രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം ചില ലഹരിയുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ വരാം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായ പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് അതെ അതെ മാം അപ്പം ഈ പാനിക് അറ്റാക്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും വല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠ വരുമ്പം അതുപോലെ ആങ്സൈറ്റി വരുമ്പം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമുക്കുള്ള അറിവ് എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ജനിതകമായ ചില കാരണങ്ങൾ പാരമ്പര്യം പോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്ന പാനിക് ഡിസോർഡറിനും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ജനിതകപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാരമ്പര്യമായ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും പാനിക് ഡിസോർഡർ പാനിക് ഡിസോർഡർ തന്നെ വേണമെന്നല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പാനിക് ഡിസോർഡർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനിക് ഡിസോർഡർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പിന്നീട് പാനിക് ഡിസോർഡർ വരുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ലൈംഗികമായ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പാനിക് ഡിസോർഡർ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദീർഘദാള് നീണ്ടു നിന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ വ്യക്തികൾക്ക് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആരുടെയും മരണങ്ങളോ അതുപോലെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും ദീർഘനാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ട്രെസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പാനിക് ഡിസോർഡർ വരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ മസ്തിഷ്കപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ സ്ട്രെസ്സ് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കൂടുന്നത് പാനിക് ഡിസോർഡറിന് കാരണമാകാം ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർക്ക് ഇതിന് പങ്കുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഗാബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോറപ്പിൻ്റെ ഫ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറട്ടോണിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാസ തന്മാത്രകളുടെ അളവിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ പാനിക് ഡിസോർഡറിന് കാരണമാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ തലച്ചോറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫങ്ഷനും നടക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗമാണ് അതിന് പങ്കുവഹിക്
അതായത് പാരമ്പര്യം മാത്രമല്ല പാരമ്പര്യം കൂടാതെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഈ പറഞ്ഞ തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന രാസമാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നുള്ളതാണ് അതെ മാം ഇപ്പം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിപ്പം സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാനിക് അറ്റാക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊരു ഇത് തന്നെയാണോ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാനിക് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ബേസിക്കലി എന്തെല്ലാമാണ് പാനിക് ഡിസോർഡറിന് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിരന്തരമായിട്ട് വരുന്നതും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള പാനിക് അറ്റാക്കുകളാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അതിതീവ്രമായ ഉത്കണ്ഠയാണ് ഇപ്പം അതിതീവ്രമായ ഉത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത് അമിതമായിട്ടുള്ള നെഞ്ചു വേദന നെഞ്ചിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്ക് സാധാരണഗതി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടുപ്പ് ഇടുപ്പ് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ആ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു ആങ്സൈറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടുപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും നമ്മളതിനെ പാൽപ്പിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് മറ്റൊരു ലക്ഷണമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് മറ്റു ചില വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അമിതമായിട്ട് വിയർക്കും ചിലർക്ക് മനം പുരട്ടി ഛർദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും വയറിന് അസ്വസ്ഥത വരുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്ക് തലവേദനയായിട്ട് വരും തല കറക്കമായിട്ട് വരും ശരീരം മുഴുവൻ വിയർക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും കൈയും കാലിനും ഒക്കെ ഒരു വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് നല്ല കൈക്കും കാലിനും പെരുപ്പ് ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു പോകുന്ന ചൂട് തണുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചില വ്യക്തികൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് തൻ്റെ ഒരു മനോനിലയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്ക് മരണവെപ്രാളമാണ് ഫിയർ ഓഫ് ഡൈങ് ആണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠം ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെ നാല് ലക്ഷണമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പാനിക് അറ്റാക്കാണ് ഈ പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മരണവെപ്രാളം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കരുത് ഇനി അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം തിരിച്ചൊരിക്കലും ആ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകരുത് കാര്യം ആ ഒരു മരണവെപ്രാളം അനുഭവിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ റെക്കറൻസ് ആണ് അത് നിരന്തരമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അടുത്ത പാനിക് അറ്റാക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് സമയം ആ ഒരു ഉത്കണ്ഠയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കളയാനായിട്ട് ഇട വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പരമാവധി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ പരമാവധി ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അടുത്തത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയും അതുമൂലം മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല ഒരു ഒരു മാസത്തോളമെങ്കിലും നീണ്ട ഈ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ആൻസൈറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന
മാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും സാമൂഹിക ജീവിതവും ഒരുപോലെ തകരാറിലാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം മാം ഇപ്പം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് ഈ പാനിക് അറ്റാക്കിൽ ഇപ്പം മാം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഭീതി കാണുമല്ലോ മനുഷ്യന് അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണുന്നു ഒരു ക്യാഷാലിറ്റിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൈറ്റിലി പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇ സി ജി ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ ആണോ സമീപിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ തവണ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ സാധ്യത കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുമായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യതയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നെഞ്ചു വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടുപ്പ് കൂടുന്നു ശരീരം വേർക്കുന്നു വയറിന് അസ്വസ്ഥത വരുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെയും നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പം പാനിക് ഡിസോർഡറുള്ള ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തികളും ആദ്യം ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഒരു രാത്രിയിലൊക്കെ പാനിക് അറ്റാക്കൊക്കെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ നേരെ ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ലക്ഷണം ായിട്ടാണ് വ്യക്തി വരുന്നതെന്ന് നോക്കും ഇപ്പം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെ ആയിട്ട് സാമ്യതയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് തലച്ചോറുപരമായിട്ട് സാമ്യതയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ശ്വാസകോശപരമായിട്ടുള്ള സാമ്യതയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഈ വ്യക്തി എന്ത് ലക്ഷണങ്ങളാണ് പാനിക് അറ്റാക്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലക്ഷണം അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ചെല്ലുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഇ സി ജി എടുത്തത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത് നടപടിക്കാണ് നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീതാംബരൻ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കഴി അടച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ അപ്പൊ തന്നെ അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് ഇ സി ജി ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചൊരു വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം കാർഡിയോളജിന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എക്സ്പോ ചെയ്തു ആ ഇ സി ജി പി എം സി ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനൊക്കെ നോർമലായിട്ട് കണ്ടത് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇത് വരും ആദ്യമായിട്ടൊന്നും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടോ ടെൻഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ ചെലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു തവണയല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ശരി ഇപ്പൊ ഒന്നര മാസമായിട്ട് ഇപ്പം പിതാമനം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും മുമ്പേ വന്നതുപോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചൊരു ടെൻഷനോ കാര്യങ്ങളോ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഇത് കാരണം മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരത്തെ ആ തലവറക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും വന്നാലോ എന്ന് പേടിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ് കേട്ടതിൽ നിന്ന് എനിക്കിതൊരു പാനിക് ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒരു തവണ മാത്രം വന്നതുകൊണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല മുൻപ് വന്ന പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പീതാംബരൻ വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി മാഡം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടി ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണോ എന്നാണ് ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മരണപ്രാളം വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് പേടിച്ച് ആ വ്യക്തി ക്യാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് വരുന്നു കൂടെ വന്ന ആളുകളും ആ വ്യക്തിക്കും സമാധാനമായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന
ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് പറയുകയും അതുവഴിയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് അടുത്തോട്ട് പാനിക് അറ്റാക്കും പാനിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പലപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും ഇട വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാനിക് അറ്റാക്കായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയാണ് ആദ്യം കാണാൻ വരുന്നതെങ്കിലും നമ്മളും ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും ഈ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളും പാനിക് ഡിസോർഡർ ആണെന്നുള്ള രോഗനിർണയത്തിലോട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ മാഡം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംശയത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾക്കെല്ലാം ശേഷം ഇത് മേ ബി ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റാമെന്ന് കരുതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ കരുതുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വരികയും മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം ഇത് എന്നെ മാനസിക രോഗിയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയായി മാറി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ ശരിയായില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനൊരു അവയർനെസ് എത്രമാത്രമുണ്ട് പാനിക് ഡിസോർഡറിനെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പാനിക് അറ്റാക്കുകളെ പറ്റി ആളുകൾക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അറിവുണ്ട് പാനിക് ഡിസോർഡർ പലപ്പോഴും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതും മറ്റു പല ഡോക്ടർമാർ റെഫർ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെയും പലപ്പോഴും ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ തന്നെ അവർ നമ്മളെയും കൂടെ വന്ന് കാണ കാണുന്നത് കുറവാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് വരികയും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവർ ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറാകുകയും ചികിത്സയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ ഹാപ്പി ആകുമാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതൽ അവയർനെസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതാം നമുക്ക് അബുദാബിയിൽ നിന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുന്നു അഖിൽ കേൾക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഷുഗർ ഡയബറ്റിസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആളാണോ ഇല്ല ഇല്ല ഇത് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതോ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളോ അതിനുശേഷം ഉറക്കത്തിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടോ തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ രക്തക്കുറവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് വേർക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു നാല് ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യം ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് നന്ദി മാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ച പോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പം പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉറക്ക ഉറക്കം എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലാണോ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പാനിക് അറ്റാക്കുകൾ പകലും രാത്രിയും വരാം നമ്മൾ ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കത്തിൽ പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എണീക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മറ്റ് കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് പാനിക് അറ്റാക്കായിട്ട് എണീക്കേണ്ടത് മറ്റു കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തന്നെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തവണയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ പോലും രാത്രിയിൽ പാനിക് അറ്റാക്കായിട്ട് എണീക്കുകയും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന വ്യക്തികളും നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു അസുഖം എന്നുള്ള നിലയിലുണ്ടോ എന്ന ഒരു രോഗനിർണയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് അതായത് ഉറക്കത്തിലും വരാം ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണയും ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം തവണയും വരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മാം ഇതിപ്പം തലച്ചോറിലെ രാസമാറ്റങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നാണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതെ അതെ ഒരു കാരണം മസ്തിഷ്കപരമായ കാരണങ്ങൾ അതിൽ ഒരു കാരണമാണ്
പാനിക് ഡിസോർഡർ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളും വിഷാദ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ അതിന് ഒരു മാറ്റമുള്ളത് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് കാരണം ഇന്നതാണ് എന്ന രീതി നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും പഠനങ്ങൾ കൂടുതലും പറയുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ ഹോർമോണുകളിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സെക്സ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സെക്സ് ഹോർമോൺസ് അതിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന ആൻസൈറ്റി ലക്ഷണത്തിന് ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ അതൊരു മെറ്റബോളിസം നടന്നിട്ട് അത് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഒരു അല്ലോ പ്രഗ്നലോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോണും ഈ പറഞ്ഞ അല്ലോ പ്രഗ്നലോണും നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠയുമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് നൂറോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠയുടെ പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം കുറയുന്നതായിട്ടാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി കഴിയുന്ന സമയം ഡെലിവറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെലിവറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉത്കണ്ഠയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാസമുറ നിൽക്കുന്ന മെനോപോസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഉത്കണ്ഠയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിംറ്റം ആ മെൻസ്ട്രേഷന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് ഒരു സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോണിൽ ഒരു കുറവ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഉത്കണ്ഠയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹോർമോണിലുള്ള ഒരു വ്യതിയാനമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ള നിഗമനം രണ്ടാമത്തെ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വരാം എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഒരു മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓക്സിജൻ കുറയുന്നതിനോടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ കൂടുന്നതുമായ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആവും അത് എന്നോട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും കൂടി ആകാം ഈ പറഞ്ഞ പാനിക് ഡിസോർഡർ കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകൾ കണ്ടുവരുന്ന എന്നുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളും ചില പഠനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാലും നൂറ് ശതമാനം ഇതാണ് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ മാഡം നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷകം ചേരുന്നുണ്ടോ ഏലിയമ്മ കേൾക്കാമോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം ഹലോ മാഡം എനിക്ക് ഇത് കണക്കുള്ള ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് അതിന്റെ എന്താ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ളത് ഹലോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ളത് പറയാമോ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് ഇടിപ്പ് കൂടുക ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിടിപ്പ് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലപ്പോ പത്ത് മിനിറ്റ് ചിലപ്പോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് 
ആ ഗുളിക കഴിച്ച സമയത്താണോ കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഈ അയ്യത്തിന്റെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറവായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനോട് ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു അസുഖമുണ്ട് ഈ ആഹാരം ഇറക്കാൻ വയ്യാത്തുള്ളത് നിർബന്ധം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടൈമിന്റെ ഒക്കെ ആയാലും അന്വേഷിച്ച് പനീന്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലവണ് അങ്ങനെ ഇച്ചിരി അങ്ങനെ ഇടിപ്പ് എനിക്ക് മെഡിസിൻ കഴിച്ചാലും ഇരിക്കുന്നിരിക്കും മാഡം പറഞ്ഞു കൂടെ പെട്ടെന്ന് വരണം വന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആ നന്ദി ഇരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചിലപ്പം വലുതായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ചിലപ്പോ അങ്ങ് മാറും എനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്തോരം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അമ്മ പാനിക് ഡിസോർഡർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അമ്മ അടുത്തുള്ള ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പോയി കാണുകയും എന്ന് വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും പറയുന്ന രീതിയിൽ ചികിത്സ തുടരാനും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങിക്കോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊരു ഒന്നുകൂടി ഒരു കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കിയാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ആയിട്ട് കണ്ടാലേ നമുക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ടെസ്റ്റുകൾ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ടെസ്റ്റുകളുടെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൂടെ കണ്ടാലേ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ശ്രീനാരായണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് മാഡം ഉള്ളത് പോയി കാണാവുന്നതാണ് വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി മാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സമയക്കുറവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പലപ്പോഴും ഒരു അവോയ്ഡൻസ് ഈ പ്രശ്നമുള്ളവർ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത്തരം പൊതുവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഹിബിഷനാണ് പുറത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ആളുകളായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെട്ടാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തനിയെ മാറും എന്നുള്ള അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം വേറൊരാളെ കൂടുതൽ പുഷ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത്തരം നടപടികൾ ഒരാൾ വേറൊരാളുടെ മേലെ എടുക്കുന്നത് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമോ അതോ കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണോ സൃഷ്ടിക്കുക പാനിക് അറ്റാക്ക് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവോയ്ഡൻസ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു അഗറോഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കണ്ടീഷനുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതും പലപ്പോഴും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ വ്യക്തികൾക്ക് രണ്ട് പേടിയാണുള്ളത് അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കിട്ടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങാനും വെച്ച് എനിക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ട് അവർ അവർ അവർക്കൊരു മരണവെപ്രാളമാണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായം കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ വ്യക്തികൾ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇടവരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇത്തരം പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ നോക്കി നിൽക്കുകയില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു നാണക്കേടാവില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും പല സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ വ്യക്തികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തനി തനിയെ പുറത്തു പോകുകയില്ല അപ്പോൾ തനിയെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമോ എന്നുള്ള പേടി കാരണം തനിയെ പുറത്തു പോകുകയില്ല കൂടെ എപ്പോഴും ഒരാളെ കൊണ്ട് നടക്കും നമ്മളതിനെ അഗറോഫോബി കമ്പാനി എന്നാണ് പറയണത് എപ്പോഴും കൂടെ ഒരാളെ കൊണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റിൽ കയറൂല്ല ലിഫ്റ്റിൽ തനിയെ കയറൂല്ല ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുകയില്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ബസ്സിലൊന്നും തനിയെ കയറൂല്ല പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളും ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം തനിയെ അവർ കയറൂല്ല തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ കയറൂല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവർ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതും ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാത്തതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ടോ അതിലധികവും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അഗറോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ഇത് പാനിക് ഡിസോർഡറിൻ്റെ കൂടെ മിക്കവർക്കും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്തരം വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഒരു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തികളെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തികളെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇറക്കുക തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സയുടെ 